ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் கோடிங் கலைஸ் தமிழ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அந்த கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்னென்னா வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் இஸ் ஏ பிளாக் வேர் கோட் ரிட்டன் அதாவது ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ஒரு பிளாக் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அங்கே தான் நம்ம வந்து கோடை வந்து எழுதுகிறோம் ஓகேங்களா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் டிசைன் டு பர்ஃபார்ம் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் அதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க்கை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஃபங்க்ஷனை வந்து டூ டைப்ஸாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டும் இன்னொரு டைப் வந்து ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டும் பிரிச்சுருக்காங்க ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னா வந்து ஆல்ரெடி வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவர் ஆஃப் டூ கம் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது பவர் ஆஃப் டூ கம் ஆஃப் ஃபைவ் வந்து பிஓடபிள்யூ டூ கம் ஆஃப் ஃபைவ் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா டூ பவர் ஃபைவோட வேல்யூ என்னவோ அதை வந்து பிஓடபிள்யூ ஆஃப் டூ கம் ஆஃப் ஃபைவ் சொல்லி கொடுத்தாலே அது வந்து அந்த வேலையை வந்து பார்க்கும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ப்ரோக்ராம்லேயே வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா வந்து யூசர் யூசருங்கிறது நம்ப நம்மளோட பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதோட சின்டெக்ஸ் என்னென்னா வந்து சின்டெக்ஸ் வந்து ரிட்டன் டைப் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம் அப்புறமா வந்து ஆர்குமெண்ட் ஆர்குமெண்ட் லிஸ்ட் இதுதான் வந்து இவரோட சின்டெக்ஸ் ஓகேங்களா இதில் வந்து ரிட்டன் டைப்ஸுங்கிறது என்னென்னா வந்து இன்ட்டு ஃப்ளோட் அது போலலாம் இருக்குல்ல சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் என்னென்ன டேட்டாஸ் டேட்டா டைப்ஸ்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து ரிட்டன் டைப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் நேமுங்கிறது உங்களுக்கு எது மாதிரி ஃபங்க்ஷன் எந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு பிடிச்ச நேமை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஆர்குமெண்ட் லிஸ்ட்டுங்கிறது ஆர்குமெண்ட்டே பாஸ் பண்ணாமல் கூட வந்து நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் ஒன் ஆர் மோர் ஆர்குமெண்ட்டை கூட வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து பாஸ் பண்ணலாம் அது வந்து ப்ரோக்ராம் வரும்போது சொல்கிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ப்ரோக்ராமிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து இது மாதிரி பாஸ் பண்ணுறோம்ல இது மாதிரி பாஸ் பண்ணுறது வந்து ஃபோர் டைப்ஸாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஃபோர் டைப்ஸாக எப்படி வந்து பிரிச்சுருக்காங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித் நோ ஆர்குமெண்ட் அண்ட் நோ ரிட்டன் வேல்யூ செகண்ட் டைப் வந்து ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்குமெண்ட் பட் நோ ரிட்டன் வேல்யூ தேர்ட் டைப் வந்து ஃபங்க்ஷன் வித் நோ ஆர்குமெண்ட் பட் ரிட்டன்ஸ் ய வேல்யூ ஃபோர்த் டைப் வந்து ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்குமெண்ட் அண்ட் இயர் ரிட்டன் வேல்யூ அதாவது ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னா வந்து இங்கே வந்து ரிட்டன் டைப் வந்து வாய்டுன்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணோன்னா அது வந்து ரிட்டன் வேல்யூ வந்து எதுவுமே பாஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா அதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் வித் நோ ஆர்குமெண்ட் அதே போல் ஆர்குமெண்ட்டும் எதுவுமே பாஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபங்க்ஷன் வித் நோ ஆர்குமெண்ட்னா இங்கே எந்த ஆர்குமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ணக்கூடாது அதே போல் ரிட்டன் வேல்யூ இங்கே வாய்ட் பாஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து நோ ரிட்டன் வேல்யூ சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது புரியும் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்குமெண்ட் பட் நோ ரிட்டன் வேல்யூ இங்கே ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணுவோம் பட் ரிட்டன் வேல்யூ வந்து வாய்டில் வந்து வைப்போம் அதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்குமெண்ட் அந்த நோ ரிட்டன் வேல்யூ சொல்லி சொல்கிறாங்க தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து ஃபங்க்ஷன் வித் நோ ஆர்குமெண்ட் அதாவது இங்கே எந்த ஆர்குமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் ரிட்டன் டைப் வந்து பாஸ் பண்ணுற மாதிரி அதாவது இன்ட்டு ஃப்ளோட் அதெல்லாம் வந்து ரிட்டன் வேல்யூ வந்து வாங்கிக்கும் ஸோ அது மாதிரி வாய்டு இல்லாமல் இன்ட்டு ஃப்ளோட் அது மாதிரி வாங்குறத வந்து ஃபங்க்ஷன் வித் நோ ஆர்குமெண்ட் அண்டு ரிட்டன் வேல்யூ சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபோர்த் டே ஃபைனலாக வந்து ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்குமெண்ட் ஆர்குமெண்ட்டையும் பாஸ் பண்ணும் ரிட்டன் டைப்பையும் வந்து பாஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதும் அது வந்து ப்ரோக்ராம் வரும்போது உங்களுக்கு புரியும் இது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சி கான்செப்ட்லேயே வந்து பார்த்துட்டோம் ஃபங்க்ஷன் சின்சி அந்த கான்செப்ட்லேயும் பார்த்துட்டோம் இது இன்னொரு தான் பார்த்தா ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப் தானே பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு டைப் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் வித்து ஃபங்க்ஷன் வித் நோ ஆர்குமெண்ட் அண்டு நோ ரிட்டன் வேல்யூ அதுதான் ஓகேங்களா அந்த அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஐஓ ஸ்ட்ரீம்
இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணுறேன் ஆட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கேன்ல இந்த லைனை வந்து என்னன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கன்னா வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லை காலிங் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஏன்னால் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இதை கால் பண்ணால் இதனோட எக்ஸிக்யூஷன் லைன் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு தேடிட்டு அங்கேருந்து எக்ஸிக்யூஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம இதை வந்து கால் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம் பட் இது இதுக்கான டெஃபினேஷன் நம்ம எழுதலைல ஸோ டெஃபினேஷனை வந்து நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஆட் ஆட் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து எந்த ரிட்டன் டைப்பும் இல்லை இல்லை ஸோ ரிட்டன் டைப் இல்லாதப்போ நம்ம வந்து வாய்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாய்டு ஆட் ஃபங்க்ஷன் கீழே வந்து ஆட் தானே ஸோ ஹிண்ட்டு ஸோ நல்லா பாருங்கள் இங்கே வந்து ரிட்டன் டைப் ஒன்றுமே பாஸ் பண்ணல அதே போல் எந்த ஆர்குமெண்ட்டையும் பாஸ் பண்ணல அதுதான் ஃபஸ்ட் டைப்பு ஃபங்க்ஷன் வித்து நோ ஆர்குமெண்ட் அண்ட் நோ ரிட்டன் வேல்யூஸ் ஓகேங்களா இங்கே இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ளே நான் வந்து ஒரு ரெண்டு நம்பர் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு பி ஈக்குவல் டு சொல்லிட்டு வேல்யூ கொடுத்துட்டு சி அவுட் அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் A plus B ஏண்டல் கொடுத்துருனா இவ்வளோதான் இது போல் நான் கொடுத்துருந்தேன் இது என்னன்னு சொல்லிட்டு ஆகணும் இது பாருங்கள் இது ஃபங்க்ஷன் வித்து நோ ஆர்குமெண்ட் இங்கே எந்த ஆர்குமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ணல அதே போல் நோ ரிட்டன் வேல்யூ ரிட்டன் வேல்யூ எதுவும் பாஸ் பண்ணல வாய்டுங்கிறது இருக்குது அதுதான் வந்து எந்த ரிட்டன் வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்ணாது இதுவே நீங்கள் மற்ற டேட்டா டைப்ஸ் இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு டபுள் சொல்லிட்டு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நீங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து அந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு ரிட்டன் வேல்யூ அதாவது வந்து பாஸ் பண்ணும் ஸோ அதை வாங்கி அது ஃபர்தர் ஆப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்கள் வாய்டு யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எந்த ரிட்டன் வேல்யூ பாஸ் பண்ணாது இதுக்குள்ளேயே வந்து ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச மாதிரி இதுக்கான மீனிங் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப்பான எக்ஸாம்பிள் எழுதிட்டோம் இது என்ன பண்ணுன்னா வந்து ஆட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்குல்ல இதுதான் வந்து என்னன்னு சொன்னேன் நான் ஃபங்க்ஷன் கால் இல்லை கால் இன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க இது கால் பண்ணாங்கன்னா வந்து இந்த கால் வந்து எங்கே போகணும் இதுக்கு போகும் இதை வந்து என்ன சொல்லி சொல்லுவாங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லை ஃபங்க்ஷன் பாடின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லை கால் டு ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது காலிங் ஃபங்க்ஷன் இது கால் டு ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா இதை வந்து மூணு டைப்ஸாக சொல்லுவாங்க இன்ட்ரூவில் வந்து இப்படி கூட கேட்பாங்க கால் டு ஃபங்க்ஷனாக என்ன காலிங் ஃபங்க்ஷனாக என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இல்லைனா ஃபங்க்ஷன் பாடினா என்ன சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ நேமிங்லாம் நல்லா கிளியராக வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க டெக்னிக்கல் வைஸாக தான் அவங்க கேட்பாங்க இங்கே நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து டேரக்டாக இங்கே போயிட்டு லைன் பை லைன் வந்து இந்த கோட் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் ஆகும் எக்ஸிக்யூஷன் ஆனதுக்கப்புறமா இதோட இந்த பரந்தேசி முடிஞ்சிச்சில் நெக்ஸ்ட்டு இது கீழே ஏதாவது லைன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கோட் வந்து கம்பனேஷன் நடந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரோக்ராம் அவுட் புட் வரும் இதோட வந்து ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுனால ஸோ நெக்ஸ்ட் எந்த லைனும் இல்லை ஸோ இதோட வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் இதோட இதை வந்து பில்ட் அண்ட் ட்ரான்ஸ் சொல்லி கொடுத்தனா அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் டென் டுவெண்ட்டி ஆட் பண்ண தேர்ட்டின் சொல்லிட்டு வரணும் அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் தேர்ட்டின் சொல்லிட்டு வந்துச்சு கரெக்டா ஓகே ஒருவேளை நீங்க இந்த லைனை வந்து கட் அண்ட் பேஸ்ட் அது கீழே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் பில்ட் அண்ட் ட்ரான்ஸ் சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் எரர் சொல்லிட்டு வருது எதனால எரர் சொல்லிட்டு வருது ஆட் ஃபங்க்ஷன் வாஸ் நாட் டிக்ளேர்ட் இன் த ஸ்கோப் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கும் பொழுது வந்து இந்த ஆட் ஃபங்க்ஷன் இது வரைக்கும் இல்லை இது வந்து இந்த லைனுக்கு மேலே வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம் பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் கீழே வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரோக்ராமிங் எப்போவுமே வந்து கம்பைலேஷன் வந்து எப்படி நடக்கும்னா வந்து லைன் பை லைனாக தான் பார்த்துட்டு வரும் அது போல் பார்க்கும்போது மெயின் ஃபங்க்ஷன் வரதுக்குள்ளே வந்து இந்த வாய்டு ஆட் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது மேலே கொடுக்கும்போது ஏதோ வாய்டு ஆட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் வரும்போது ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் கால் பண்ணுறாங்க போல் அதாவது இது போல் இருக்கும்போது லைன் பை லைனாக தான் கம்பைலர் வந்து ரன் இது ரீட் பண்ணிட்டு வரும் ஸோ வாய்டு ஆட் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ரீட் பண்ணிட்டு ஓகே வாய்டு ஆட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மைண்டில் வச்சுக்கோம் இந்த லைனை பார்க்கும்போது ஓகே இந்த லைனில் தான் கால் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த லைனுக்கு போய்ட்டு கால் ஆகும் பட் இது போல் தரும்பொழுது மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ரன் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வரும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வரும்பொழுது இந்த ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ரீச் ஆகலை இல்லை ஸோ அதனால தான் ஆட் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது இன்னும் டிக்ளேர் பண்ணாமல் இருக்குதுன்
இது மாதிரி நீங்கள் கால் பண்ணும்போது வாய்ட் ஆட் ஃபங்க்ஷன் இங்கே இருக்குல்ல இதன் மூலயமா இங்கே எங்கேயோ டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கம்பெனிக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சி அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர் ஏ ப்ளஸ் பி கோல் தேர்ட்டின் சொல்லிட்டு இங்கே வந்திருக்கு ஓகேங்களா இப்போ செகண்ட் டைப் செகண்ட் டைப் என்னது ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்குமெண்ட் பட் நோ ரிட்டன் வேல்யூ அதாவது ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து ரிட்டன் டைப் வந்து இல்லை ரிட்டன் டைப்புங்கிறது இல்லைனா வாய்ட் தானே யூஸ் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு நம்பர் இங்கே பாஸ் பண்ணுற நம்பர் எடுத்து இங்கே நான் பாஸ் பண்ணுறேன் இன்ட்டு ஏ கம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துட்டுன்னா கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்டை இங்கே பாஸ் பண்ணுறேன் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வாங்கிறது வந்து இது இன்ட்டு டைப் தானே ஸோ இங்கே நீங்கள் கொடுக்குறது இன்ட்டு கம்மா இன்ட்டு இது போல் கொடுத்துடுங்க இதுக்குள்ளே கொடுக்கும் பொழுது இன்ட்டு நீங்கள் இதே நேம் ஏ இன்ட்டு பி இது போல் வாங்கினாலும் ஃபைன் தான் இல்லை நீங்கள் இதுக்கு இதை வந்து ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட் ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட் நேம் வந்து நீங்கள் வேறு கொடுத்தாலும் எந்த எரரும் இல்லை சேம் நேம் கொடுத்தாலும் எந்த எரரும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக இங்கே எக்ஸ் ஒய் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இது போல் கொடுக்கும் பொழுது ஏவோட வேல்யூ இங்கே என்னென்னு சொல்லிட்டு இருக்கு டென் சொல்லிட்டு இருக்குல்ல ஸோ எக்ஸில் வந்து டென்னுங்கிற வேல்யூவும் பியில் வந்து டுவெண்ட்டிங்கிற வேல்யூ இருக்குல்ல ஸோ ஒயில் வந்து டுவெண்ட்டிங்கிற வேல்யூ வந்து இது மாதிரி நீங்கள் பாஸ் பண்ணும்போது வந்துடும் நீங்கள் இங்கே ஆட் பண்ணும்போது எதை வச்சு ஆட் பண்ணும் எக்ஸையும் ஒய்யையும் வச்சு ஆட் பண்ணும் நீங்கள் ஏபின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எக்ஸ் ஒய் மட்டும் தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்க ஏபிங்கிறது வேறு ஃபங்க்ஷனில் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்களே ஸோ அந்த நாள் யாரும் சொல்லிட்டு வரும் இங்கே நீங்கள் என்ன நேமை யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த நேம் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே நீங்கள் ஏபின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க இங்கேயும் ஏபி யூஸ் பண்ணியிருந்தால் எந்த அளவு இல்லை இப்போ பாருங்கள் சரி ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்குமெண்ட் ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோம் பட் நோ ரிட்டன் வேல்யூ எந்த ரிட்டன் வேல்யூவும் நம்ம பாஸ் பண்ணல இப்போ இதை பில்ட் அண்ட் ட்ரான்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறேன் அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் தேர்ட்டின் சொல்லிட்டு வந்துச்சு இதனோட அட்வான்டேஜ் சொல்லிவிட்டு சொல்ல போனால் வந்து இன்னொரு ரெண்டு டைப்ஸ் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இப்போ வந்து அட்வான்டேஜ் சொல்லி பார்க்க போனால் வந்து மாடுலாரிட்டி வேல்யூ டென் டுவெண்ட்டிங்கிறத நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து ஏவோட வேல்யூ தேர்ட்டி பியோட வேல்யூ ஃபோர்டின் சொல்லி மாற்றிட்டு மறுபடியும் இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் அந்த வேல்யூவை மட்டும் பாஸ் பண்ணிட்டேன்னா வந்து அதுக்கான ஆன்சரை வந்து எனக்கு கிடைக்க போகுது ஸோ மாடுலாரிட்டி ரீயூசபிலிட்டி நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனே வந்து நிறைய டைம் வந்து கால் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஆடு ஏபின்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு இந்த ஆப்ரேஷன் நடக்குதா இதுவே ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து ஒரு சப் ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ளே டிஃபைன் பண்ணிவிட்டா அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி கால் பண்ணிக்கலாம் பட் நீங்கள் வந்து இது கீழே வந்து அந்தந்த டெஃபினேஷன் எழுதுகிற மாதிரி இருந்தால் பெரிய ப்ரோக்ராமும் ஆகும் இல்லை அப்புறமா வந்து இது மாதிரி எழுதும் போது பக்கை வந்து ஈஸியாக வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் இது மாதிரி அட்வான்டேஜ்காக வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுங்கிற கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது இதை நான் சொன்னேன் இல்லை இதை வந்து ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் சொல்லிட்டு இதை வந்து ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப் சொல்லி கூட சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப் சொல்லி கேட்டாலும் வந்து ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போது தேர்ட் டைப்பு தேர்ட் டைப்புங்கிறது என்ன ஃபங்க்ஷன் வித் நோ ஆர்குமெண்ட் பட் ரிட்டன் வேல்யூ ஃபங்க்ஷனுக்கு எந்த ஆர்குமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ண வேண்டாம் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ண வேணாம்னா எம்டியாக வச்சிடலாமா பட் ரிட்டன் வேல்யூ ரிட்டன் வேல்யூ பாஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இங்கே ரிட்டன் வேல்யூ டேட்டா டைப்ஸில் இருக்குது எந்த ரிட்டன் வேல்யூ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நாம் வந்து சிம்பிளாக இன்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்க மாதிரி இங்கேயும் தரணும் இல்லை ஸோ இங்கேயும் இன்ட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் அப்புறமா எந்த பேராமீட்டரும் பாஸ் பண்ணலை பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணாததுனால இந்த ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ இங்கே கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ரிட்டன் வேல்யூ யூஸ் பண்ணுறதுனால இதனோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா வந்து இந்த ரெட் ரிட் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ரிட்டன் டைப்பில் வந்து அதுக்குள்ளேயே வந்து வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிவிடும் பட் இங்கே நம்ம ரிட்டன் வேல்யூ யூஸ் பண்ணுறதுனால அதனோட ஆன்சரோட வேல்யூ வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கும் நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணலாம் அந்த வேல்யூ ஒன் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் மட்டும் முடியாமல் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் கொண்டு போக முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே ரிட்டன் டைப்போட வந்து மெயின் ஒர்க்கு ஸோ இங்கே ஒரு வேல்யூ வந்து இன்
இப்போ இன்ட் ரிசல்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஆட் ஃபங்ஷன் ஏ பின்னு சொல்லிட்டு போல் நான் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த ஆட் ஃபங்ஷனுங்கிறது ரிட்டன் டைப்பில் இருக்கிறதுனால இது இந்த ஃபங்ஷனுக்கு போகுமா ஓய்ட்டு ஏ வோட வேல்யூ டென்னும் பி வோட வேல்யூ டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ரிட்டனை வந்து எந்த வேல்யூ ரிட்டன் பண்ண சொல்கிறேன் ஏ ஏவையும் பிவையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூ வந்து ரிட்டன் பண்ண சொல்கிறேன்னா ஏவையும் பியும் ஆட் பண்ணிட்டு தேட்டிங்கிற வேல்யூ இன்ட்டு மூ இங்கே ரிட்டன் டைப் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது மூலியமாக வந்து அது ரிசல்ட்டில் போய்ட்டு ஸ்டோர் ஆகிடும் நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் இந்த கால் பண்ணிங்கன்னா தேட்டிங்கிற வேல்யூ வந்து ரிசல்ட்டில் வந்து போய்ட்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து ரிசல்ட்டை வந்து அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர் ரிசல்ட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது தேட்டிங்கிறது இங்கே வந்திருக்கும் ஸோ அந்த ரிட்டன் வேல்யூ வந்து இங்கே என்ன ஓகே சாரி பேராமீட்டர் எதுவுமே பாஸ் பண்ணலல்ல இங்கே பேராமீட்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ரிட்டன் வேல்யூ வந்து நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனில் தான் வந்து இந்த ரெண்டு இதுக்கான ஆன்சர் கிடைக்குது பட் இந்த ரிட்டன் டைப் யூஸ் பண்ணுறதன் மூலியமாக இந்த ரிட்டன் வேல்யூ வந்து இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ரிட்டன் வேல்யூ யூஸ் பண்ணுறதன் மூலியமாக இது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஓகேங்களா அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர் தேர்ட்டின் சொல்லிட்டு வந்திருக்கு இப்போ ஃபைனல் டைப் என்னது ஃபோர்த் டைப் ஃபங்க்ஷன் வித்து ஆர்கியூமெண்ட் அண்டு ரிட்டன் வேல்யூ ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஆர்கியூமெண்ட்டும் இருக்கணும் ரிட்டன் டைப்பும் இருக்கணும் ஆர்கியூமெண்ட் வந்து ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட் இன்ட்டு இன்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை வந்து ஏ கமா ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஏவோட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூவும் பாஸ் பண்ணுறேன் பாஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரிட்டன் டைப் இருக்கிறதுனால இன்ட்டு ஏபின்னு எழுதினாலும் எழுதலாம் இல்லை இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் எழுதிட்டு ரிட்டன் எக்ஸ் ஒய் இது போல் கொடுத்துறேன் இது போல் கொடுத்தா இப்போது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுனா வந்து இது ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்கியூமெண்ட் ஆர்கியூமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ணியிருக்கா ரிட்டன் டைப்பும் பாஸ் பண்ணியிருக்கேனா ஸோ ஏ ஓட வேல்யூ டென்னாகவும் பியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டியாகவும் பாஸ் பண்ணுறேன் ரிசல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிட்டன் வேல்யூக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது நீங்கள் கால் பண்ணும்போது இதோட எக்ஸிகூஷன் இங்கே போயிட்டு ரிட்டன் ஏபி சாரி ரிட்டன் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ என்னவாக இருக்குன்னா ஏவோட வேல்யூ தான் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுங்க ஸோ டென்னுன்னு சொல்லிட்டும் பியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டின் சொல்லிட்டு இருக்கு இங்கே டுவெண்ட்டி டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதை வந்து நான் ரிட்டன் பண்ண சொல்கிறேன் ரிட்டன் பண்ணும்போது அந்த ரிட்டன் வேல்யூ இந்த தேர்ட்டிங்கிறது இதில் வந்து போய்ட்டு ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸ்டோர் ஆகிட்டு அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஈக்குவல் தேர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு வரும் அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஓகேங்களா இப்படி தான் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் அட் டிஃபைன்ஸ் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஃபோர் டைப்ஸாக பிரிச்சுக்கலாம் அது நம்மளோட யூசேஜை பொறுத்து நம்ம எப்படி வேணாலும் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கான்செப்ட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இதில் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே சேம் கான்செப்டை வந்து நான் வந்து சீல வந்து ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸாகவும் வந்து எழுதியிருப்பேன் அதை பார்த்தா இன்னுமே கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது போல் மேலும் பல வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனல் கோடிங் கையில் தமிழ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் 